नेचुरल सिलेक्शन इज अ नॉन रैंडम नेचुरल प्रोसेस तो किसी भी नेचुरल प्रोसेस की तरह नेचुरल सिलेक्शन में भी कुछ ऐसी कंडीशन है विच मस्ट बी फुलफिल्ड एंड मैथ फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर तो दीज देर आर थ्री डिफरेंट कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द नेचुरल सिलेक्शन अकरेंस एंड द नंबर वन कंडीशन इज वेरिएशन वी नो फ्रॉम द थ्यूरी ऑफ डावन दैट वेरिएशन इज समथिंग विच इज द मेन इन्ग्रीडियंट और द कम्पोनेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो वेरिएशन मस्ट एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स इन वन पॉपुलेशन वी नो दैट नेचुरल सिलेक्शन इट वर्क बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वेरिएशन इन सेम ट्रेड ऐसी वेरिएशन जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में है नेचुरल सिलेक्शन उनमें से नॉन रेंडमली किसी एक ट्रेड को सिलेक्ट करती है और उसको फेवर करती है फॉर इट्स डिस्पर्शन इन दैट पॉपुलेशन एंड मे बी फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर पॉपुलेशन एज वेल सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस ट्रेड इट मस्ट हैव वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स सो नेचुरल सिलेक्शन कैन फेवर वन ऑफ दीज वेरिएशन but in case if there is no variation of that trait present in that population natural selection won't be able to select one and in uh, result there would be no natural selection at all the second condition which must be fulfilled is uh, the differences among the ability of different individuals uh, to reproduce and survive and the number of offsprings there should be a variation between the number of offsprings produced by different individuals and uh, ye different uh, jo ki reproductive capacities or different potentials jo ke ek hi population ke ek hi habitat mein different individuals ke beech mein this is because of the variation in the trait of reproduction so uh, that variation um, which is uh, occurring in their reproductive potential it is because of their uh, phenotype it is because of the behavior of different individuals and it is because of the different genotypic capacity of these individuals uh, because of variations so there are some individuals jo ke zyada successful hain they produce a large number of offsprings uh, and this large number of offsprings make them more successful in surviving in that environment and that's how they are favored by natural selection so although there are many traits uh, which are phenotypically variable individuals they are exhibiting they are uh, presenting variations but they don't always differ in survival and reproductive success so there is possibility ke do uh, different individuals jo ke ek hi population mein hain ek hi species se belong karte hain they might have variations in their reproductive potential but it is not necessary ke variations hain to sahi lekin bahut koi significant ya remarkable difference उनके नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स में या उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल में नजर नहीं आता सो देर इज पॉसिबिलिटी देर वुड बी वेरिएशन व्हिच इज सिग्निफिकेंट एंड रिमार्केबल बट एट सेम टाइम देर माइट नॉट बी अ बिग डिफरेंस द थर्ड कंडीशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज दैट ऑल दोज वेरिएशन व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज इंडिविजुअल्स इट मस्ट बी जेनेटिकली इनहेरिटेड सो कोई भी ऐसी वेरिएशन व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड because of the environmental pressures which has been acquired by the natural selection it must be uh, genotypically present uh, it must be a part of their dna so it can be transferred from the one generation to the other generation because we know that there are certain variations which are not uh, products of uh, genetic variations and the changes in their genetic makeup so the major uh, reason which is behind uh, bringing in these variations which are the phenotypic variations not the genotypic variations is the environment so to two different individuals from the same parents even there is possibility that if they are uh, grown up they are brought up in, in different environments to unki phenotype mein kuch aise changes aa sakte hain which is not because of their genetic makeup rather it is because of their environment so aise koi bhi phenotypic changes जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से एनवायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से अपेयर होते हैं दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन सो देर फोर इफ दे आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इफ दे आर नॉट हैपनिंग इन देयर जेनेटिक मेकअप इट मींस देर इज नो एवोल्यूशन इट मींस देर इज नो सिलेक्शन बाय द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस